Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel. Biology in Seconds Today we will discuss the introduction of biological molecules. Let's start. The definition of biochemistry uh, in which we are going to study the biological molecules because biological molecules we bio ki jis branch study karte hain usko hum kehte hain biochemistry ya phir uska ek aur naam bhi hai dear students yaad rakhiyega that is molecular biology theek hai so pehle isko define kar lete hain the branch of biology that deals with the study of chemical components components theek hai wo cheez hai jis se milkar koi cheez banti ho use kehte hain components chemical components and the chemical reactions jo reactions ho rahe hote hain kahan par in the living beings to living beings ke andar cells ke andar living systems ke andar जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो सेल्स या वो स्ट्रक्चर्स जिस केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे इस सब को हम स्टडी करते हैं इन अ सिंगल हेडिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बायो केमिस्ट्री और डिस्टेंस याद रखिएगा बायो केमिस्ट्री को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों कहते हैं बिकॉज इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो जिनसे मिलकर हमारी बॉडी uh, बनती है या जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक वाटर लाइक एनजाइम्स लाइक द वाइटामस क्लियर सो लाइक द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक द प्रोटीन्स ये सारे ऑल दीज आर नॉन एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ विच आर स्टडीड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और विच वी ऑल्सो कॉल दम एज बायो केमिस्ट्री अब डे स्टूडेंट्स ये आपसे एम सी क्यूज में दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं दैट द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बींग आ गया द आंसर इज बायो केमिस्ट्री या फिर आपसे पूछा जा सकता है अनदर नेम फॉर बायो केमिस्ट्री इज दैट इज केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और एनेटमी और मॉलिकुलर बायोलॉजी सो द करेक्ट आंसर विल बी द मॉलिकुलर बायोलॉजी फिर अब डे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो कि हमारे फर्स्ट ईयर की बुक उसमें चैप्टर नंबर टू है उसमें ये टॉपिक नंबर हमारा जो थ्री है उसको डिटेल से डिस्कस किया गया हम आगे चलकर इसमें एक एक चीज़ को एक एक कंपोनेंट को जो कि हमारे एंटी ट्रस्ट के सेलेबस के अंदर शामिल है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं सो गेट वेडी फॉर दैम सो पहले तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिकुल की बात हो रही तो बायोलॉजिकल का मतलब रिलेटेड टू बायोलॉजी और बायोलॉजी क्या है मतलब दैट द स्टडी ऑफ लाइफ मतलब द रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है मॉलिक्यूल्स तो डे स्टूडेंट्स वट आर मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सो मॉलिक्यूल्स दीज आर द स्ट्रक्चर्स और द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स क्लियर मॉलिक्यूल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं केमिकली जो दो या दो से ज्यादा एक जैसे या फिर मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बनते हैं डी स्टूडेंट्स एटम से याद आया हम आगे चलकर इसी लेक्चर में इनशाला इसको इंक्लूड भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि एटम्स तो एलिमेंट्स के अंदर भी होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एटम्स होते हैं एक जैसे भी हो सकते हैं डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं एक जैसे लाइक ओ प्लस ओ दैट मेक्स ओ टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओ प्लस ओ प्लस ओ मतलब कि ओ थ्री दैट इज ओजोन तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स ठीक है इस तरह से एच प्लस एच एच टू एक ही जैसे दो मॉलिक्यूल्स एच टू ठीक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या फिर एच एच एंड ओ दैट इज एच टू ओ मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स आके सो दैन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स प्रेजेंट द एलिमेंट्स सो द मेजर डिफरेंस इज डिफरेंस यू होपफुली नो दैट कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं दे आर नॉट केमिकली लिंक्ड वो आपस में केमिकली लिंक नहीं होते अगर एटम्स आपस में केमिकली लिंक हो जाए विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स द केमिकल पॉन्ड्स लाइक द कोवलेंट पॉन्ड लाइक द आयोनिक पॉन्ड लाइक द कॉलिनेट कोवलेंट पॉन्ड और मशैलिक पॉन्ड एक्सेट्रा तो जब एटम्स इन केमिकल पॉन्ड्स के जरिए आपस में लिंक हो जाएंगे तब वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स क्लियर तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए जरूरी हैं तो पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं ठीक है इसकी एक हमारे पास एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मौजूद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रॉड अगर क्लासीफाई करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तो हम इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को या फिर इनको केमिकल क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हैं ठीक है ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है ये हमारी टेक्स्ट के अंदर शामिल है हमारे सेलेबस के अंदर शामिल है इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया आपके लिए सो बायोलॉजिकली देखें तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड द इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो डे स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एनी मॉलिक्यूल कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद हो ए बॉन्डेड हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे ऑर्गेनिक और आपको पता है कि आप हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे हैव कॉट ऑर्गेनिक नेचर ठीक है वो ऑर्गेनिक होते हैं तो डे स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइ
फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ये चार तरह के आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े चैप्टर नंबर टू के अंदर तो ये स्टूडेंट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लें जो कि मैंने यहां पर नीचे मेंशन की है द फोर फंडामेंटल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड तो आपको ये एमसी को पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फोर फंडामेंटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी लिपिड्स ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी और डेल्टा इज लेट सपोज वाटर सो आपसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जबकि वाटर ऑर्गेनिक नहीं है सो दैट विल बी द आंसर क्लियर तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम इसको मिलकर इस आसान से आसानी के साथ इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपके लिए इनशाला बायोलॉजी जो है वो बहुत आसानी से जो है वो सामने रखूंगा आपके नेक्स्ट आर द इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अलावा बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक कहलाते हैं या अगर हम इसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा देखें इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें सो एनी मॉलिक्यूल हैविंग नो देखें अलहदा से लिखा नो कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर नो कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर कार्बन हाइड्रोजन जहां पर इकट्ठे नहीं है ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्लियर फॉर एग्जाम्पल वाटर तो वाटर में देखें हाइड्रोजन है लेकिन इसके साथ कार्बन नहीं है सो इट इज इन ऑर्गेनिक यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन पॉन्टेड नहीं है सो इट इज आल्सो इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिनरल्स एंड मिनरल्स लाइक सोडियम पोटाशियम कॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम मॉलिबेटिनम मैंगनीज फॉस्फेट सल्फेट एनी काइंड ऑफ द मिनरल आइंस दे आर कंसिडर्ड एज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्लियर द मिनरल आइंस एंड द दीज मॉलिक्यूल्स द मिनरल मॉलिक्यूल्स दे आर कंसिडर्ड एज इन क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिल गया कार्बन नहीं है कार्बन मिल गया हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर तो सिरे से कोई नहीं है ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तो ये हम मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकली हमने क्लासीफाई किया क्लियर अब आते हैं जरा केमिकल आपने केमिस्ट्री पढ़ी है डिस्टूडेंट्स आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि बायो का नॉलेज ये हमें फंडामेंटल नॉलेज है जो कि बेसिकली चाहिए हमें एनेटमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए एनेटमी क्या थी दैट इज द स्टडी ऑफ इसको हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी का भी नाम दिया था याद होगा आपको ठीक है सो एनेटमी इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इंटरनल ठीक है जो इंटरनल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हमें कट करके देखना पड़ेगा लाइक वट इज प्रेजेंट इन माई थॉरेक्स वट इज प्रेजेंट इन माई अबडोमिनल कैविटी वट इज प्रेजेंट इन माई पैल्विक कैविटी सो उसको कट करके अंदर से देखना पड़ेगा सो दैट इज एनेटमी एंड फिजियोलॉजी द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन क्लियर तो इन दोनों को अगर आपने स्टडी करना है वी हैव टू कोरिलेट दम विद द बायोकेमिस्ट्री उसको हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी लाइक like, आपने तो पढ़ लिया डेफिनेटली आपने पढ़ लिया कि लाइक द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अब मसल क्या है कि एक टिश्यू है हमारे पास एक द मसल इज अ टिश्यू मस्कुलर टिश्यू तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है उसका मैकेनिज्म आपने पढ़ा कि कैसे उसके ऊपर कैल्शियम आकर बाइंड करती है फिर उसके बाद वो जो ट्रोपर कॉम्प्लेक्स है वो उसको ऐसे ट्रोपोमायोसिन को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है और एक्टिन की जो एक्टिव साइड्स हैं वो नेकेड होती हैं और जो ग्लोबलर हेड होता है वो उसके साथ आकर अटैच हो जाता है मायोसिन का सो दिस इज ऑफ तो यहाँ पर कैल्शियम आ गई ठीक है हमने यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स का जिक्र किया क्योंकि ये एक्टिन मायोसिन लिखे हैं ऑल दिस आर पॉलीपेप्टाइड्स तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज जो है हम उसको जरूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है तभी हमें एनेटमी और फिजियोलॉजी जो है वो सही तरह से समझ आती है क्लियर और इन शाला वैन यू आर गोइंग टू द योर रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट क्राफ्ट के अंदर आपने यही तीन सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं अनेटमी फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री क्लियर नो कम टूवर्ड्स द केमिकल क्लासिफिकेशन अगर केमिकली देखें तो दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो का मतलब बड़ा ह्यूज एंड माइक्रो मीन स्मॉल स्मॉल क्लियर सो इसको हम पहले डिफाइन करें हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स ऐसे मॉलिकुलर ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर वेट हाई हो विच आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ठीक है जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने हों उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स पहली बात जिसको एम के लिए मार्क करें कि हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स अब जो मॉलिक्यूल इस फैशन में बने कि वो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना हो उसको हम कहते हैं पॉलीमर पॉलीमर द मॉलिक्यूल्स बिल्ट इन दिस मैनर और इन दिस फैशन आर कॉल्ड पॉलीमर्स पॉली मीन मैनी मर्स मीन यूनिट्स तो जो रिपीटिंग यूनिट्स है बहुत सारे जब रिपीटिंग यूनिट्स आपस में मिलेंगे सो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीमर या उसको हम कहेंगे मैक्रो
जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं नॉर्मली हम इसको जस्ट रिलेट कर रहे हैं ठीक है तो उनको भी हम मैक्रो कह सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं या बाज जगह के ऊपर जो माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन उन्होंने दी है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर वेट टेन थाउजेंड टॉर्टन से हाई हो दे आर कॉल्ड एस माइक्रो और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इनसे लो होंगे ठीक है इन टेन थाउजेंड डाल्टन से कम होगा मॉलिकुलर वेट सो दे आर ऑल्सो टर्म एस माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेकिन आपने इन दो चीज़ों पर फोकस करना है दैट वॉज जस्ट फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे द लो मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर वेट कम हो अब डिस्ट्रेस मॉलिकुलर वेट क्या होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मॉलिकुल किससे बन रहा है एटम से और जो एटम्स होते हैं दे हैव गॉट देयर एटॉमिक मैसेस ठीक है दे हैव गॉट देयर एटॉमिक मैसेस तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होता जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर एटॉमिक मैस एड होता चला जाएगा और एटॉमिक मैस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट्स के अंदर या हम उनको कहते हैं डॉल्टन्स में ठीक है तो सो दीज आर द यूनिट्स फॉर द फॉर देयर कैलकुलेशन सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर वेट कम हो उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर द मॉलिक्यूल्स हैविंग इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलिमर्स तो पॉलीमर्स क्या था दैट वॉज जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स हो तो जो पॉलीमर्स के इंडिविजुअल यूनिट्स यानी यही रिपीटिंग यूनिट्स ये क्या कहलाएंगे मोनोमर्स भी कहलाते हैं या इनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज 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 ऑन एंड ऑन सो इट मेक्स स्टार्च सो दैट इज अ पॉलीमर दैट इज अ पॉलीमर लेकिन अगर उसी का हम रिपीटिंग यूनिट को बाहर निकाल रहे हैं उसी के हम जो यूनिट उसका था पॉलीमर का जिसको हम कहेंगे मोनोमर मोनोमिन सिंगल एक यूनिट दैट इज ग्लूकोज सो दैट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा ATP, glucose, amino acids, fatty acids, carbon dioxide, water. So these are micromolecules. These are the molecules having low molecular weight. Clear? अब अगली एक अहम चीज़ जी स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है कि इन मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की इंटर कन्वर्शन कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट किस तरह से होते हैं क्लियर सो देर इज द इंटर कन्वर्शन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स इंटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स इंटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो ये होगी कैसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में किस तरह से कन्वर्ट होंगे बाय कंडेंसेशन बाय कंडेंसेशन ठीक है यहां पर इस एरो में माइक्रो मॉलिक्यूल्स मैक्रो में कैसे कन्वर्ट होंगे बाय कंडेंसेशन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स माइक्रो में कैसे कन्वर्ट होंगे बाय हाइड्रोलिसिस क्लियर मतलब के जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनकी आपस में इंटर कन्वर्शन कैसे होती है आइदर बाय कंडेंसेशन और बाय हाइड्रोलिसिस क्लियर अब इसमें होगा क्या लेट सपोज कि हम एक पे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक डायमर की मर मीन्स यूनिट जैसे मैंने मैं आपको बताया पॉली पॉली मीन्स मैनी मर मीन्स यूनिट्स द सब यूनिट्स द रिपीटिंग यूनिट्स सो डायमर डी आई डायमर का मतलब टू डाई मीन्स टू तो दो जिसमें सब यूनिट्स हो वो किस तरह से बनेगा सो द ओच ग्रुप ऑफ वन मोनोमर एंड द एच ग्रुप ऑफ द सेकेंड और द अदर मोनोमर वो आपस में कंपाइन करेंगे और उससे क्या बनेगा द वाटर सो वाटर इज रिमूव उसमें से वाटर रिमूव होगा और अब वो दो जो मोनोमर्स हैं वो आपस में दे विल लिंक केमिकली उनके दरमान में बॉर्ड बन जाएगा द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायमर द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायमर सो रिपीटेड प्रोसेस प्रोड्यूस अ पॉलीमर तो अगर यही प्रोसेस रिपीट होता रहा रिपीट होता रहा मतलब कि वो डायमर उसके अंदर फिर एक और एड हुआ फिर एक और एड हुआ फिर एक और एड हुआ सो इट विल मेक अ पॉलीमर सो द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन और और द कंडेंसेशन विल प्रोड्यूस द पॉलीमर तो रेस्टोरेंट्स इंटर कन्वर्शन कैसे हो रही है माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की मैंने आपसे जिक्र किया कि दट इज बाई कंडेंसेशन और आदर बाई हाइड्रोलिस तो आइए उसको जरा समझते हैं कि ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलिस क्या चीज़ है तो कंडेंसेशन को डीहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं इसको नोट कर लीजिए प्लीज डीहाइड्रेशन सिंथेसिस डीहाइड्रेशन का मतलब दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर यहां पर वाटर रिमूव हो रहा ठीक है तो वाटर इज रिमूव उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और सिंथेसिस चूंकि यहां पर वाटर के रिमूव होने के बाद अब जो यूनिट्स होते हैं मोनोमर्स होते हैं उनके दरमियान में बनता है बॉन्ड सो बॉन्ड फॉर्मेशन तो कोई भी चीज जब बनती है तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस तो इसलिए कंडेंसेशन जो रिएक्शन जिसके जरिए माइक्रो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर सो दैट वेरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन और इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस तो यहां पर एक एग्जांपल है देयर इज अ मॉलिक्यूल ए एंड देयर इज अ मॉलिक्यूल बी सो लेट्स सपोज दीस टू आर द मॉलिक्यूल्स और दीस आर द सब यूनिट्स और दीस आर द रिपीटिंग यूनिट्स और दीस आर द मोनोमर्स तो यहां पर हमारे पास दो मोनोमर्स हैं एक मोनोमर का ओ OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर का एच ग्रुप ठीक है जो एच है ठीक है ये दोनों आपस में
यानी अगर हम इसको रिवर्स फैशन में अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कंडन नहीं है बल्कि इसका रिवर्स है रिवर्स ऑफ कंडन सेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिस सो डे स्टूडेंट हाइड्रोलिस को हम आगे इसी लेक्चर के अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे सो हाइड्रोलिस इट इज द स्प्लिटिंग और द ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिस सो एंड इट इज ऑल्सो द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन तो कंडेंसेशन में दो मोनोमर्स जैसे कि एक मिसाल के तौर पर मैंने दिया कि दो मोनोमर्स मिलकर के क्या बना रहे हैं एक डायमर तो ये डायमर हमारे पास रिजल्टिंग यूनिट क्या है हमारे पास डायमर इसी तरह से जब रिवर्स होगा तो क्या होगा इन मोनोमर्स को तोड़ने के लिए इस डायमर को तोड़ने के लिए वापस इसकी सब यूनिट्स के अंदर सो हेयर विल बी अगेन यूज वाटर तो वाटर के अंदर आपको पूछा यू नो इन वाटर देर इज एच एंड ओ एच ठीक है दैट मेक्स द वाटर तो एच जो है वो एच के साथ अटैच हो जाएगा ओ एच जो है वो दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा एंड दे बोथ ऑफ दैम दे विल गेट स्प्लिटेड यहाँ पर सबसे अहम चीज़ याद रखनी चाहिए स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आइदर द कंडेंसेशन रिएक्शन और द हाइड्रोलिस बोथ ऑफ दैम दे विल टेक इन द प्रेजेंस ऑफ एनजाइम जी एनजाइम के बगैर कोई भी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा ना कंडेंसेशन और ना ही जो है वो हाइड्रोलिस यहाँ पर नीचे एक मैंने पॉलिमराइजेशन रिएक्शन शो किया सो हेर इज अ रिपीटिंग यूनिट रिपीटिंग यूनिट रिपीटिंग यूनिट मोनोवर मोनोवर चार मोनोवर्स ठीक है ईच ऑफ दैम हैविंग एच एंड ओ एच एच एंड ओ एच एच एंड ओ एच तो यहाँ पर क्या होगा इनके एच और ओ एच एच एंड ओ एच एच एंड ओ एच दे विल कंबाइन एंड वाटर इज रिमूव डी हाइड्रेशन क्लियर और यहाँ से वाटर रिमूव हुआ और दे विल गेट लेंथ विद ईच अदर ठीक है ये चारों जो मोनोमर्स हैं या आपस में लिंक होकर के क्या बन गए इट्स अ पॉलीमर ठीक है सो इट्स इट बिकम्स अ पॉलीमर एक एंड पे एच रहेगा दूसरे एंड के ऊपर ओ एच रहेगा बाकी दरमियान में तीन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे इज दैट क्लियर सो दिस इज अगेन इट इज रिक्वायरिंग एन एन साइन क्लियर एंड हाइड्रोलिस द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन ऑल डाइजेशन रिएक्शन डी स्टूडेंट्स आगे चलकर हम जब डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन को तो डाइजेशन में हम देखेंगे और चैप्टर नंबर जो थ्री में हमने पढ़ा था एनजाइम्स द फर्स्ट ईयर तो उसमें भी हम देखेंगे कि मुख्य तरह के एनजाइम्स के वाले से हमने जिक्र किया था ये जितने भी डाइजेशन के रिएक्शन होते हैं ऑल दीज आर हाइड्रोलिस रिएक्शन और ये दे आर कंट्रोल्ड दे आर कंट्रोल्ड बाई स्पेसिफिक एनजाइम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था दैट इज द एनजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन इन द हाइड्रोलिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स the proteases the enzymes involved in the breakdown of proteins lipases the enzymes involved in the degradation of the breakdown of lipids and nucleases the enzymes which are involved in the breakdown of the nucleic acids clear to ye mukhtalif tarah ke enzymes hain jo ki hydrolysis karwayenge aur yaad rakhiyega dear students hydrolysis bagair water molecule ke nahi ho sakti clear aur isi tarah se jab condensation hogi to water banega jab hydrolysis karwani hai to tab water ki zarurat padegi अब आइए जरा इसको जरा हम दूसरे सेंस में देखें तो आम तौर पर हमारी बॉडी में इसी तरह के कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं फिर आके मूव करते हैं लाइक अ डायमर लाइक डायमर की अगर आपको मैं एग्जांपल दूं हियर इज ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस क्लियर ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस मोस्ट स्पेसिफिकली द डी ग्लूकोस जो हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है सो डी ग्लूकोस एंड डी ग्लूकोस आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस चीज़ को इन इन द कार्बोहाइड्रेट्स सो डी ग्लूकोस प्लस डी ग्लूकोस इट विल फॉर्म दो ग्लूकोस के मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं माल्टोज दे फॉर्म माल्टोज क्लियर और चूंकि यहाँ पर ये सिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है मतलब कि कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल क्लियर और यहाँ पर जो एनजाइम चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए दैट इज माल्टोसिंथेस एंजाइम क्लियर इसके बगैर ये माल्टोस की जो सिंथेसिस है नहीं हो सकती अब जब डाइजेशन होती है आपको पता है ना डाइजेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स इन स्टार्च स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोस के अंदर बाय द हेल्प ऑफ इमाइलेज और फिर माल्टोस को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोस यूनिट्स के अंदर तो ये रिवर्स रिएक्शन तो रिवर्स मीन्स इट इज हाइड्रोलिस तो जब हाइड्रोलिस होगी तो यहाँ पर एक और एंजाइम चाहिए तो कौन सा एंजाइम चाहिए डिस्टूडेंट्स दैट इज माल्टेज सो माल्टेज क्या करेगा माल्टोस को इसको दो ग्लूकोस यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा सो so, ये एक छोटी सी एग्जांपल। अब जो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं दे वी कॉल दम एज मेटाबॉलिज्म ठीक है हेर इज अ टर्म मेटाबॉलिज्म सो द ऑल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring in a cell are collectively 
called metabolism. Collectively called metabolism. Just like our cells in the cell, like the cellular respiration, or in the plants, the photosynthesis. Those two are two very important reactions. Okay, respiration, glycolysis, and Krebs cycle. All of you have studied. So, this is metabolism. मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म अब वो कलेक्टिवली कौन से रिएक्शन हो रहे हैं हम उसको दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं नंबर वन सो हेरी को मेटाबॉलिज्म It is of two types: catabolism and anabolism. Means the catabolic reactions or anabolic reactions. Is ko zara word se samjhiye. Sirf ek word ka difference. Bhot aasani se aapko yaad rahega. The breakdown. The word is breakdown of large and complex. molecules into small and simple molecules is called catabolism clear to ek to word yahan par breakdown aur dusra the large and complex molecules into simpler and small molecules yahan par dekhenge anabolism iske मुकाबले में सो यहां पर ब्रेक डाउन लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे द सिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इन टू नहीं यहां पर क्या क्या फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एनाबोलिज्म अब डियर स्टूडेंट्स कैटाबोलिज्म जो है इसमें एनर्जी रिलीज होती है क्लियर जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है इट इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस वाइल एनाबोलिज्म जब भी छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है सेंथेसिस होती है सो इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है क्लियर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लाइक द स्टार्च इन टू माल्टोस इन टू ग्लूकोस क्लियर अल्टीमेटली ये पूरा पार्ट मैंने बना दिया यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डाइजेशन भी कह सकते हैं इसको ठीक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स लाइक यहाँ पर एमाइलेस यहाँ पर माल टेस क्लियर और इसी तरह से हम अगर बात करें लाइक द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अब ग्लूकोज की जो है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ए टी पी एंड हीट एनर्जी इसी तरह से अगर हम एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें For example, photosynthesis, the most common uh, reaction. ठीक है तो इसमें ग्लूकोज बनता है ठीक है छोटे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज को यानी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है बाई यूसिंग बाई यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफेल it will form the sugars plus six oxygen and six water molecules to yahan par chote molecules se milkar kya banaya sugars bade molecule like the um, glucose and the other uh, sugars clear to ye anabolic reaction hai ye aur jab bada molecule tutega to yahan par breakdown ho raha hai large ka here is the breakdown of large and complex molecules and here is the synthesis of large and complex molecules to aaiye dear student isi ko hum correlate karte hain inse माइक्रो और माइक्रो के साथ तो कंडेंसेशन में क्या हो रही है सिंथेसिस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस 
اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کنڈنسیشن ریئیکشن ہے جس میں چھوٹے مالیکیولس مل کر کے وہ بڑا مالیکیول بنا رہے ہیں مطلب کہ جو کنڈنسیشن ہے اس کو ہم اینابولک ریئیکشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک تو سنتھسس ہو رہی ہے تو سنتھسس میں ہم نے پڑھا اینابولزم تو اس کو ہم ریلیٹ کریں گے ایس اینابولک ریئیکشن اور یہاں پر جب ہائیڈرولیسس اٹ از دی ریورس اف کنڈنسیشن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ چیزوں کو توڑا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ڈائجیشن جیسے کہ ہم نے بات کی سو یہاں پر بریک ڈاؤن ہو رہا ہے سو ہائیڈرولیسس کو ہم کہیں گے اٹ از اے کیٹابولک ریئیکشن اٹ از کیٹابولک ریئیکشن is that clear to students so hydrolysis it is catabolic while uh, the condensation it is anabolic kyunki yahan par synthesis ho rahi hai aur yahan par jo hai wo break down ho raha hai in the hydrolysis to is tarah se humne inko aapas mein correlate karna hai so isme energy ki baat ho kar hum karenge isme energy release hogi yahan par energy consume hogi ye important hum sikhiye us apne zehen mein rakhne hai examples jaise like cellular respiration jaise like photosynthesis jaise like maine digestion ki baat ki starch ki digestion uh, into ultimately to glucose aur fir glucose ke aage jo digestion hoti hai to carbohydrate into carbon dioxide and water and atp and heat energy it is released clear to is tarah se humne isko humne relate karna hai aur in dono ko collectively kya keh rahe hain metabolism to students ab hum dekhte hain proportion of y molecules in a bacterial and a mammalian cell سو ہی آر بائی مالیکیولس جو کہ ہم نے اس ٹاپک میں مکمل طور پر اسٹڈی بھی کرنے ہیں جیسے کہ واٹر پروٹینس کاربوہائیڈریٹس لپرس ڈی این اے آر این اے اینڈ ادر آرگینک مالیکیولس ان ان فنڈامنٹل آرگینک مالیکیولس کے علاوہ جو ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں انزائمس لائک دا ہارمونس اینڈ ان آرگینک آئنس لائک سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم سلفیٹس ایکسیٹرا ایکسیٹرا کلیئر سو ہیئر از ان دا بیکٹیریل سیل So this is basically the percentage uh, composition or percentage proportion. And here is a mammalian cell. So this one's a uh, bacterial cell, basically a prokaryotic cell hai, or mammalian cell, mammals. جو ہے یہ جو آپ نے چیپٹر نمبر ٹین فسٹ ایئر میں پڑھا تھا کنگڈم اینیمیلیا کے اندر اینڈ دا کلاس آف ورٹی بریڈس دا ففتھ کلاس دیٹ از اے میملیا تو میملس ان کو کہتے ہیں ایسے تمام اینیملس جن کی مدرس یا جن کی فیملس اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے بریسٹ ملک پہ فیڈ کرائیں ان کو کہتے ہیں میملس ٹھیک ہے میمری گلینس ہے میمل ہیونگ دا میمری گلینس اینڈ دا اینیملس ہیونگ میمری گلینس اینڈ فیڈ دیر جنگ ونس اور دا نیو بونس آن دا ملک تو جہاں تک بات ہے واٹر کی تو دیئر اسٹوڈنٹس واٹر کی کمپوزیشن دونوں کے اندر سیم ہے اٹ از سیونٹی And while in the mammalian cell, it is also 70%. Where the talk about proteins? Ki. So proteins, they, in the bacterial cell, they are 15%. While in the mammalian cell, they are 18%. Carbohydrates in the bacterial cell, they are 3%. While in the mammalian cell, they are 4%. Lipids, they are 2% in the bacterial cell and 3% in the mammalian cell. Now the DNA, the deoxyribonucleic acid. It is 1% in the bacterial cell according to its volume and in the mammalian cell, it is 0.25%. RNA, the ribonucleic acid, it is 6% as per the volume of this uh, bacterial cell, while in the mammalian cell, it is 1.1%. The other organic molecules in protein, carbohydrates, lipids, DNA, RNA, in organic molecules ke ilawa chho body ke andar آرگینک مالیکولس ہو سکتے ہیں جیسے انزائمس ہیں جیسے ہارمونس ہیں ٹھیک ہے یا پھر اینٹی میٹابولائٹس ہیں سو دے آر ٹو پرسینٹ ان دا بیکٹیریل سیل اینڈ سملرلی دا ٹو پرسینٹ ان دا میملین سیل اینڈ دا ان آرگینک آئنس لائک سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم اینڈ سلفیٹس فاسفیٹس سو دے آر ون پرسینٹ ان دا بیکٹیریل سیل اینڈ ون پرسینٹ ایکولی ان دا میملین سیل کلیئر سو دیٹ از دا پرسینٹیج پروپورشن آف بائی مالیکولس ان دا بیکٹیریل اینڈ دا میملین